ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை வீடியோ ஸோ இன்றைக்கி நாம் வந்து பலாய் கடாய் பன்னீர் தான் பார்க்க போகிறோம் கடாய் பன்னீருக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நான் வந்து பன்னீரை கட் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா வந்து பெரிய வெங்காயத்தையும் கேப்சிகமையும் ரோஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு பிளேட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு மசா அது வந்து பன்னீர் கடாய்க்கு தேவையான மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பேலீஃப் கியூமன் சீட்ஸ் கொத்தமல்லி அப்புறம் பெப்பர் ரெட் சில்லி க்ளோ சினமன் வந்து நல்லா வதக்கி ட்ரையாக வதக்கி அதை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து ஒரு மிக்சர் மாதிரி இதில் வந்து என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு பெரிய ஆனியன் அப்புறம் மூணு டொமேட்டோஸ் பத்து பல் கார்லிக் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் இதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம அதை எப்படி பண்ணுவோம்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு ஓய் யூட் பார்த்துருவேன் இதில் அந்தாங்க தேவையான பொருட்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில் நம்ம இப்போ டொமேட்டோ ஆனியன் மிக்சரை போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா நீங்கள் அதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அது ஒரு வடை மாதிரி அப்படியே ஃப்ரை ஆகிடும் நல்லா கொதிக்குது இப்ப நம்ம அந்த மிக்சிலேயே தண்ணி ஊற்றி கடாயில ஊற்றிடலாம் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக யூமியம் ஜஸ்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெட் சில்லி உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் காரணம் நல்லா கொதிக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பவுடர் ட்ரை ரோஸ்ட் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கணும் போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இப்போ இதோட கட் 
கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஒரு க்ரீமியான டெக்ஸ்டர் இருக்கு பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வரணும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஆனியன் கேப்சிகம் மிக்ஸ் மிக்சராக போட்டுக்கிறோம் நல்லா இதை கொடுக்க விட்டுறேன் இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி பரோட்டா பூரி தோசை எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக இருக்கும் திஸ் ரெசிபி வில் கிவ் அ குட் காம்பினேஷன் ஃபார் மெனி திங்ஸ் நம்ம 
நம்ம பன்னீர் போட்டுடலாம் பன்னீரை வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணி அதை கட் பண்ணி சாரி கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா டபுள் சைடும் அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பன்னீரை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் இதை கிண்டும் போது அந்த பன்னீர் உடையாமல் பார்த்து கிண்டுங்க இதை நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே விட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் ஹாட் ஹாட்டாக சப்பாத்தி பரோட்டா ஃப்ரைட் ரைஸ் எதுக்குனாலும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது நல்லா கொதி வந்துடுச்சு ஸோ இது கொதிக்கிற டைமில் நீங்கள் பக்கத்துலேயே சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் நான் எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரையாங்கிள் சப்பாத்தி தான் போடுறேன் சப்பாத்தி போட நீங்கள் ஆயில் இல்லைன்னா கீ எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி கொஞ்சம் ஷேப்பாக வரல இப்போ நம்ம சப்பாத்தியில் ஆயில் அக்கி ஊட்டிக்கலாம் நான் இன்றைக்கும் ஆயில் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா ஸோ நல்லா கொதி வந்தோடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டால் நம்மளோட சூப்பர்வான பன்னீர் கடாய் ரெடி
இப்போ நம்ம இதை சப்பாத்தியோட நல்லா சர்வ் பண்ணிக்கலாம் உண்மையாலுமே இது பிரமாதமான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ட்ரை அவங்களோடது ஹோப் யூ ஆல் வில் லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஆர் சித்ரிகாஸ் கிரியேஷன் சேனல் அண்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் தேங்க்யூ